আমরা গত দিনে যে বিষয়টা আলোচনা করেছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাসে তার মধ্যে যে লার্নিং আউটকাম গুলো ছিল এখানে আমরা চারটা বিষয় এখানে দেখাচ্ছি যে কিভাবে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সি তাকে মেইনটেইন করব অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের অর্গানাইজেশনে এখন এটা যেহেতু ডাইনামিক একটা ইনস্টিটিউট তো এই ডাইনামিক ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তাহলে প্রতিনিয়ত এটা পরিবর্তিত হয় সুতরাং সেই পরিবর্তিত অংশটুকু সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়ানো যায় কিভাবে ম্যানেজ করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং সেটাকে লেটেস্ট টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট করতে যে আমার নিজেকেও আপগ্রেড করার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে বলছে অ্যাসেস ওন টেকনিক্যাল স্কিল নিজের টেকনিক্যাল স্কিল কি করে আমি অ্যাসেস করব যে আমি কোন অবস্থানে আসি এবং ফাইনালি ডিটারমাইন পার্সোনাল ট্রেনিং ফর টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সি এবং আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে এই এই আমি তার জন্য কি করব কোন যে জিনিসটা আমার ল্যাবস গ্যাপস আছে হ্যাঁ সেই স্কিল সেই নলেজ সেটাকে আমি ফাইন্ড আউট করে অ্যাপ্রুভ করাবো অ্যাপ্রুভ করার পরে আমরা কিন্তু সেই ট্রেনিং প্ল্যান সেই শিডিউল টাইমে আমরা করব করার পরে শুধু ট্রেনিংটা করব না যে প্ল্যান প্ল্যান অনুযায়ী সেই ট্রেনিংটা গ্রহণ করার পরে আমরা কিন্তু সেইখান থেকে অর্জিত সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটা আমার অথরিটির কাছে আবার এটা সাবমিট করব যাতে সেটা ডকুমেন্ট হিসেবে থেকে যায় হ্যাঁ এবং আমি ওই জায়গায় ক্যাপাবল হিসেবে পরিগণিত হই ফাইনালি রিপোর্টটা কিভাবে সেটা নিয়ে আমরা কথা হয়তো বলবো আজকে তো আমরা আজকের যে বিষয়টা থাকবে এখানে তিনটা বিষয় আমি বলে নেই সেটা হলো ওয়ার্ক প্লেস ট্রেন্ডের কথা বলছে মানে আজকালকার সময় কাজের যে ট্রেন্ডগুলো কি খুব নমিনাল কিছু কথা রিসিপিং ফিডব্যাক এবং আমরা যদি এই সব ব্যাপারে আমরা কার কাছে ফিডব্যাক নেব কিভাবে ফিডব্যাক নেব ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমরা কিভাবে সামনে প্রসিড করব সেটা দেখবো এবং ইনোভেট ইনোভেটিভ লার্নিং স্ট্র্যাটেজিস এই কয়টা কথা আমরা নিয়ে কাজ করব তার আগে আমরা একটু ফিরে যেতে চাই যে যে ফর্ম দুটা নিয়ে আমরা কাজ করব বলেছি সেই দুটা আমাদের কাছে আছে কিনা এবং সেটা আমরা ফিল আপ করতে পারছি কিনা কোথাও আমাদের সমস্যা থেকে যাচ্ছে কিনা আমরা সে অংশ বলছিলাম যে এই সিবিএলএম এ ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে এইখানে কিন্তু এই যে এম এ আনোয়ার হ্যাঁ ইনস্ট্রাক্টর উনি কি করলো উনি কিন্তু দুইটা ব্যাপার এখানে চুজ করেছে প্রফেশনাল এটা এটা কিন্তু পার্সোনাল প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানার আমাদেরটা হবে কত টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওইটা কি দেখা আছে দেখতে হবে আমার এভিডেন্স এভিডেন্সটা কি কাছে আছে ব্লাঙ্ক এভিডেন্সটা ব্যাপারে <laughs> কত নম্বর এভিডেন্স আচ্ছা এখানে আমরা তাই না ওই ঘরটা এই নাইন নাইন এভিডেন্স নাইনটা কি সবাই বের করছে ষোলো নাম্বার পেজ তাহলে ওখানে নেম নেম পজিশন এস এটা নিয়ে তো কোনো কনফিউশন নাই 
আমরা প্রয়োজনে এখনই পেন্সিল দিয়ে লিখে ফেলি এভিডেন্সটা যদি থাকে তাহলে বেটার আর যদি না থাকে অন্যরা যদি সাদা কাগজ থাকে তাহলে সেখানে একটা লিখে ফেলি যে নেম ঠিক আছে নেমে একটা কিছু লিখে ফেলি সংক্ষেপে পেন্সিল পরে ঠিক করে নেব পজিশন একটা কিছু লিখে ফেলি এস তো জানাই আছে টেকনোলজি যেহেতু টিচার তাহলে তাহলে টেকনোলজি স্বাভাবিক সুতরাং এটা কোন টেকনোলজি কে কোন টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল সিভিল মেকানিক্যাল যদি হয়ে থাকে বা অন্য রিলেটেড সাবজেক্ট হয়ে থাকতে পারে সে সেটা দিবে কন্ট্যাক্ট নাম্বার ইমেইল এটুক কি ফিল আপ হয়ে গেছে বা আমরা কিন্তু একেবারেই ফিল আপ করে রেখে আগাতে চাচ্ছি নাহলে কিন্তু পরে এইগুলো নিয়ে ঝামেলা হয় একটু কষ্ট করে ফিল আপ করে নিতে হবে लार्निंग प्रोग्राम लिखे से रिकमेंडेशन फ्रम दथरिटी टू एटेन दोर्स कोर्स एटेंड कर जिन तरह रिकमेंडेशन लेटर से रिकमेंडेशन से नहीं आसने से ट्रेनिंग कर सबमिट कर टाइम फ्रेमे बोलते सेप्टेम्बर अक्टोबर दुहजार उन्नीस तेल जेहे एट सामथिंग लाइट दैटर सेप्टेम्बर अक्टोबर পুরোপুরি আসলে মিল না রেখে আমরা বলি যে ঠিক আছে হয়তো অক্টোবর নভেম্বর বলি কেউ মানে এটা সেপ্টেম্বর অক্টোবর তার মানে এর মাঝামাঝি ফ্রেম দ্যাট ইজ দুই মাসের মতন হয়ে গেছে আমরা বা এক মাস সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর তো আমরা এরকম দিতে পারি জুলাই থেকে হ্যাঁ আগস্ট এরকম একটা টাইম আমরা বেছে দিই আমরাও এক মাসের একটা ট্রেনিং নিতে পারি বাট এইখানে আর একটা যেটা বলছে সে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট সে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করবে সে নির্দিষ্ট করেছে সুনির্দিষ্ট করছে কারণ এটা স্পেসিফিক হতে হবে এবং মেজারেবল হতে হবে উপরে লিখছে মাস্ট বি স্পেসিফিক অ্যান্ড মেজারেবল তো আমরা এখানে বলছে কোয়ার্ডিনেট ট্রেনিং অ্যান্ড অর অ্যাসেসমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর অ্যাপ্রেন্টিসিপ এটা বলছে অ্যাপ্রেন্টিসিপ হিসাবে যাবে ফর অ্যাপ্রেন্টিসিপ ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করবে আমরা কিন্তু এখানে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট না হয়ে কোনো সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারি কোনো কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে পারি হ্যাঁ অথবা ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করতে পারি হ্যাঁ এরকম অথবা আমরা অন্য কোনো যে আমরা একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের জন্য হ্যাঁ অফলাইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে পারি তার মানে আমরা আমাদের প্রফেশনাল যে অ্যাক্টিভিটিস সেটার সঙ্গে এটা মার্চ করবে আমার কিন্তু হুবো এরকম না হলেও চলবে আমি যতগুলো কথা বলেছি এর মধ্যে যে কোনো একটা আমরা করতে পারি আমার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট হতে পারে ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট হতে পারে তারপরে আমরা বলেছি যে অন্য যে অন্য যে কথাগুলো বলেছি হুম সেগুলো এর মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি আমরা এই অংশটুকু রিকমেন্ডেশনের ব্যাপার এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি সে ভিজিট করবে সেই ইন্ডাস্ট্রির কথা সে এখানে লিখেছে তার 
रिकमेंडेशन आनते हिसेबेंटिस हिसाब से आसबे क्यों से इंडस्ट्री एखे जदिव बोले एप्रेंटिस हिसाब से जाने इंडस्ट्री भिजिट हिसाब एप्रेंटिस ना होते भिजिट हम होते एप्रेंटिसिप हिसाब देखाते टाइम मतन सूटेबल टाइम दीते हैं एक संगे ना मेले से पेज तेल ये पेजटार संगे जेटा देखी ओखने पेंसिल दे लिखले छोटो दूटा घरे पूरा जिन का हाँ से क्षेत्र के एक एडिशनल पेज ये बनाए नीते पूराटाई एडिशनल ना कवर करबा और एक होते मैं इटा के जो एखे थार कथा वार्ड फाइल वार्ड फाइल नहीं फिल आप करा जाए और एक हलो पर अंशटुकू देखा से जिन आल्टीमेटली फिस्टे program ba course to develop coordinate training and or assessment arrangement for patients acha ekhane la 16 number page 16 17 tai na evidence eche 16 number page ar mane 52 page ha ekhane ki lekha ache develop facilitation skill na competency er bare tar mane ki tale facilitation skill ta लिखते हैं सुनिर्दिष्ट कर ठीक है हायर स्टाडी करब ना कि लेवल फोर थे लेवल फाइव एर थे एक कोर्स करब ठीक है जेमन टीबेट टीबेट ट्रेनर हिसाब से मैं दैट इज कोर्स कर लेवल फोर कर मेथडोलजिर उपर ठीक है मेथडोलजिर उपर फोर ना कर फाइव एक लिखसे फिल आप कर कैटा 
संगे पशापी पार्फरमेंस क्राइटेरिया अंशा टपिक ठीक <laughs> कथाटाइल क्षेत्र बारोारे 
मध्यगुलते मत चेक कर प्लानर रिलेटेड कम्पिटार मैं फाइनल क्षेत्र मैं 
আপনি জায়গা থেকে যা লেখার দরকার সেই জিনিসগুলো এনে এনে বসাইতে পেরেছে ওরা ওইটা জাজ করবে আপনি হুবহু যদি কপি করে দেন তাহলে ও বুঝবে যে আপনি না বুঝে কপি করে দিয়েছেন আপনাকে তো ওর ওকে কনভিন্স করতে হবে যে না আমি এটা সব বুঝে বুঝেছি যেমন এখন না অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়ার কারণে প্রশ্ন ছোড়ার কারণের জন্য কিন্তু আপনার কনসেপশনটা আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে আপনি কত ধরনের ব্যাপারে আপনি নলেজ আছে আপনি সেইটাই এখানে লিখে দিলেন যে আমি এইটা কোনটা আপনার জন্য প্রযোজ্য কোনটা কোন আপনার রিজন থাকতে হবে যে আপনি যে যে জায়গায় আপনি পড়াশোনা করছেন আমার কিন্তু গোল যেটা বলেছে সেটা ইনস্টিটিউটের গোলের সঙ্গে আপনার গোলটা কিন্তু ম্যাচ করতে হবে আপনি যদি কথার কথা আপনি যে লাইনে পড়াশোনা করাইতেছেন সেই লাইনে টিচার হিসেবে পিএইচডি আপনার লাগবেই কি না হ্যাঁ এই জায়গাটাও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যেতে পারে তো সেই জায়গাটা আপনার যদি মনে হয় যে না আপনি ঠিক আছে আপ টু গ্রাজুয়েশন বা আপ টু মাস্টার্স পর্যন্ত ঠিক আছে আমার ওই সাবজেক্ট গুলোর নলেজ না হলে আমি ক্লাস ভালো করাইতে পারবো না আর একটা হতে পারে যে আমি যে এই যেমন হাউ টু টিচ অথবা আমি কিভাবে প্রশ্ন করে অথবা কিভাবে আমার একটা সিবিএলএম লেখে সেই সংক্রান্ত নলেজ নিতে চাই সেটা আপনি করতে পারেন ঠিক আছে যে আপনি যেটা বললেন যে এখন যে আপনার বারোটা সিবিএলএম নিয়ে করতেছেন ওর থেকেও আপনি একটা টপিক বের করতে পারেন যে হাউ টু টিস যে এই যে এই এইখানে যেটা আছে সেটার মধ্যে একটা যে কোনো একটা টপিক আপনি চয়েস করতে পারেন অথবা আমি বলেছি যে ওই যে বারোর পরেও যে অংশ এরা সেখানে একটা দিয়েছে আপনি ওর অন্য আর একটা দিতে পারেন যেটাই দেন না কেন এটা আপনার লজিক্যালি আপনাকেই ঠিক করতে হবে যে আপনি কেন এটা দিচ্ছেন ওইটা আপনি তাকে বুঝাতে সক্ষম হবেন আর আরেকটা ব্যাপার হলো কেন যেমন দিচ্ছেন সেটা ব্যাপার কি দিচ্ছেন সেটা একটা ব্যাপার সেটা সাজাতে হবে সুন্দর করে যেমন আপনি এই জায়গাটা যে বলছে যে অবশ্যই এটাকে স্পেসিফিক হতে হবে অবশ্যই এটা মেজারেবল হতে হবে হম এই পয়েন্ট গুলো আপনাকে বুঝাই দিতে হবে যে না এটা এই কারণের জন্য মেজারেবল এই কারণের জন্য এটা স্পেসিফিক এইভাবে স্পেসিফিক হয়েছে এই যে এখানে পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া যে আপনাকে একেবারে স্পেসিফিক করে দিতে পেরেছে তো আপনি এটা ফিল আপ করবেন এর পাশাপাশি দেখেন কার এসে যদি যেই জায়গায় ট্রেনিং করতে যাবে কে কার কে এই ট্রেনিংটা করাবে তার নাম এবং ডেজিগনেশনও কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এখন মানন ভাই মনে হয় কিছুটা হলো আপনি বুঝেছেন দুটা জিনিস ফিল আপ করবেন আচ্ছা শিউলি কি বুঝতে পেরেছো তুমি এখন আমাদের এবং আমি আমার মতন করে আমার ডেভেলপমেন্টের জন্য খালি ভাবছি নট দ্যাট না আমি যে পড়াইতেছি সেটা যদি সেটাকে 
যদি মনে করি যে আমি ওর থেকে আর একটু উপরের নলেজ নিব সেই জায়গাটা আমি বলতে পারি কিন্তু সেই জায়গাটা সেইভাবে সুনির্দিষ্ট করে বলতে হবে বললে এলোমেলো করে বলা যাবে না সেটা কিন্তু যেই জায়গাতে নিব যেই জায়গায় কোর্সটা করব আমি কোন জায়গাতে সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো নিয়েছি সেটার একটা লিগাল বিষয় থাকতে হবে আমি হয়তো কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছি অথবা যেই প্রতিষ্ঠান থেকে যে ইউনিভার্সিটি এই কোর্সটা পড়ায় সেই কোর্সের সঙ্গে মিল মিল রেখে চেষ্টা করতে হবে যে ওইভাবে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে কোন কোন টপিক পড়ব সেই জিনিসটা থেকে সেইটা আমাকে ওই যেভাবে সাজাইছে সেভাবে সেইভাবে দিতে দিতে হবে হ্যাঁ অথবা এই এইখানে যে কোর্স আছে ডিবেট রিলেটেড সেটাও যেহেতু আমাকে ওই ট্রেনার হিসেবে কাজ করব টিচার হিসেবে কাজ করব সুতরাং আমি প্রশ্ন তৈরি করার কিভাবে করে আমি একটা ডকুমেন্টস সিএস মানে সিডি যেটা কারিকুলাম ডেভেলপ করে কিভাবে সেটার সব উপরে আমি কোর্স করতে পারি হ্যাঁ কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করে সেটার উপরে আমি একটা কোর্স করতে পারি হ্যাঁ সেইভাবে ওইগুলো দেখে ওইগুলো থেকে এনে এনে আমার বসাতে হবে আর নট অনলি দ্যাট একসঙ্গে বলছি যে দুটো জিনিস দেখাতে বলছে একটা যেমন ওই কোর্সের কথা বলেছে আর একটার কথা বলছে যে হয় কোনো সেমিনার কোনো সিম্পোজিয়াম অথবা কোনো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট অথবা ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট এর উপরে একটা কাজ করতে হবে এই হলো দুটো বিষয় এবং দুটো বিষয় করতে যে এখানে বারবার বলছে যে রিকমেন্ডেশন আনতে হবে আমি যে যে কোর্সটা যে এখান থেকে করব তার একটা রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে এবং কোন টাইমে এটা করে ওরা সেটা আমাকে জানাইতে হবে এবং দুটা ক্ষেত্র কিন্তু একই সুতরাং এইটা একটা ভালো করে পড়লে আমার কিন্তু কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে ফাইনালি মেন্টর মেন্টর বলতে আমার মেন্টর নেম আমি যে অর্গানাইজেশনে আছি সেখানে সে আমার ডিপার্টমেন্টের হেড সে মেন্টর হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রিন্সিপাল বা সুপারভাইজার যিনি থাকেন উনি অ্যাপ্রুভ করবে আর ফাইনালি এই যে ডিটেলস যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে কিন্তু ওই কোর্সের নাম আবারও সুন্দর করে লিখতে হবে এবং তার সিলেবাসটাকে ডিটেলস এখানে মেনশন করতে হবে এবং কে কোর্সটা করাবে তার নামটাও দিতে হবে এখানে হ্যাঁ হোক সেটা মানে এক্স ওয়াই জেড আর একটা নাম কিন্তু সেখানে দিতে হবে মানে রেসপেক্টিভলি সুতরাং এইটা ফিল করতে যে দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটা কিন্তু একটু আমার বেশি হবে পেজ সুতরাং আমরা যদি ওখানে ষোলো পেজ হয় বা ষোলো নাম্বার পেজ হয়তো একটাই হয়ে যাবে সাতারোর জায়গায় সাতারো এ বি সি হয়তো দিতে পারি এটা কিন্তু টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানার ঠিক আছে কত নম্বর পেজ এটা আচ্ছা এটা সিবিএলএম এর ক্ষেত্রে মানে সাতানব্বই সাতানব্বই পেজ আপনি যদি লেভেল ওয়ান করে থাকেন তাহলে আপনি ন্যাচারালি লেভেল টুর উপরে কারণ একটা স্টেপ উপরে আপনি একটা চিন্তা করতে হবে তো আপনি লেভেল ওয়ান করেছেন তাহলে আমি এখন লেভেল বলেছে এটা উনি হয়তো ওর টেকনোলজি টেকনোলজি কিসের ওয়ার্কশপ আচ্ছা হ্যাঁ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং স্কুল হ্যাঁ তো এইটা আমাদের যে কোনো এই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দিতে পারি কোর্স কথার কথা যে লেভেল টু আমি আইএসটি দিতে পারি সমস্যা বা অন্য কোনো অর্গানাইজেশন দিতে পারি আমার জানা থাকতে হবে যে ওরা সেই লেভেল টু কোর্সটা করে হম এবং কস্ট কত টাকা সেটাও কিন্তু অবশ্যই মেনশন করতে হবে মানে ওই কোর্সটা কমপ্লিট করতে কত টাকা নেবে এবং ওই কোর্সটা কোন সময়ে হবে ঠিক আছে সেটাও জানাইতে হবে আর একটা অ্যাটাচমেন্ট হতে পারে হতে পারে কোর্স যেটাই হোক সেটা লেভেল থ্রি লেভেল টু যেটাই হোক সেটা মেনশন করে আমরা ওই কোর্সটাও করব এবং একইভাবে ওই কোর্সের ডিটেলস কিন্তু এখানে আসছে 
তাহলে আমি যদি যদি ওই লেভেলের কোর্স করে থাকি তাহলে আমাকে কিন্তু ওইখানে যে সিএস ডাউনলোড করতে হবে সেই সিএন্স এর মধ্যে কিন্তু ওই কোর্সটার এই ডিটেইলসটা কিন্তু আছে অর্থাৎ এই স্পেসিফিক্যালি এই টপিকটা মেনশন করা আছে এবং তার মধ্যে এলিমেন্টস গুলো কি তার মধ্যে পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া কি সব কিন্তু মেনশন করে দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমি একই ভাবে আমার আমার যে আমরা যে ইয়াটা দেখছিলাম এভিডেন্স ষোলো সতেরো সতেরো এই যে দশ নম্বর দশ নম্বর এভিডেন্স দশ নম্বরে ঠিক একইভাবে নেম পজিশন ইত্যাদি ফিল আপ করবো ইমেল ফিল আপ করবো এখানেও ওই সালটা দিয়ে দেবো দুই হাজার একুশ বা কিছু এবং কম্পিটেন্সির ক্ষেত্রে এখানে ওইভাবে দুটা লিখতে হবে जेनेटेंसिपेशन थ्री <laughs> लेवल ওটা যদি মানে বাধ্যতামূলক বিষয় থেকে থাকে যে কেউ ওইটা এটা তো আমি আমি পুরো কোর্সটা এই মুহূর্তে করছি না আমি একটা অংশ করছি হতে পারে না জি সেই ক্ষেত্রে হতে পারে যদি আমার স্পেশাল একটা বিষয়ের উপর আমার নলেজ নেওয়ার দরকার হয় কারণ ওইটা আমার পড়াতে যে এখন দরকার হচ্ছে সেটা ওই কোর্সের মধ্যেই আছে হ্যাঁ সেজন্য আমি ওটা লাগবে কারণ আমি তো এখন স্কিল আমার আপ টু ডেট হতে হবে তাই না যে কোর্সটা আমি समस्या गोविंद तुम जेमन सबाई मोटामुटी 
বাইরে ঝড় হচ্ছে তো তাই বারবার আউট হয়ে যাচ্ছি আর ইন হচ্ছি তাই কথা ক্লিয়ার হচ্ছে না আমরা যে কম লেভে মানে এভিডেন্স মোটামুটি ভাবে এটা নিয়ে আমরা দুটা নিয়ে আমি কমপ্লিট আলোচনা করেছি আশা করি সবাই ফিল আপ করে ফেল আমরা একটু টপিকে ফিরে যাই আজকের টপিকে বেশি সময় আর কথা বলবো না অল্প কথা বলেই শেষ করবে যেহেতু একটু ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমাদের টপিকের মধ্যে বলছিলাম যে ওয়ার্ক প্লেস ট্রেন্ডস গুলো কি আর রিসিভিং ফিডব্যাক এবং একসঙ্গে ইনোভেটিভ লার্নিং স্ট্র্যাটেজি খুব অল্প কথায় আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ আমরা যদি ওয়ার্ক প্লেস ট্রেন্ডস এর কথা বলি একশো আট নম্বর পেজ আমার এটার সঙ্গে পুরোপুরি মেলবে না আমরা চিন্তা করি কোভিড নাইনটিন এর ক্ষেত্রে যদি কনসিডার করি দেখা যাচ্ছে যে ফিফটি পার্সেন্ট এখন অফিসে উপস্থিত হবে ফিফটি পার্সেন্ট উপস্থিত হবে না তাহলে শিডিউল হচ্ছে ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে অনেক তারপরে মানে নতুন মডার্ন সিস্টেমেও সবকিছু ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে তারপরে বলছে ভার্চুয়াল কম্পিটেন্সি কালচার অটোমেটিক্যালি সেকেন্ড ওয়েব ট্রেন্ডে আমার কিন্তু এডুকেশন কিন্তু থার্ড পার্টি বা ভার্চুয়াল কম্পিটেন্সির মধ্যে চলে আসে জুমে এখন ক্লাস হচ্ছে অথবা এই ধরনের অনলাইনের অনেক আমি আসবো আমার আমার কি করোনার সম্ভাবনা আছে কিনা আমার স্যানিটাইজ করে চলতে হবে ঢুকতে বেরোতে প্রত্যেকটা সময় আমার মাস্ক পরে হ্যাঁ হয়ে আমাকে কিন্তু চলতে হবে সুতরাং এই জায়গাটাও কিন্তু একটা মেন্টাল একটা বিষয় থাকে এবং মেন্টাল হেলথের একটা বিষয় থেকে থাকে সেটা বর্তমান ট্রেন্ডের জন্য এটা কিন্তু মানে আমি ফিজিক্যালি প্রেজেন্স না হলেও আমি অনলাইনে প্রেজেন্স আছি সেটাও কিন্তু গ্রাজুয়েলি কোভিড এর কারণে বলতে হবে যে এই ট্রেন্ডটা বর্তমানে বেশি চলে আসছে সিলেক্টিভ ক্যান্ডিডেটের কথা বলেছে এডিশনাল সাইবার সিকিউরিটি প্রচুর ধরনের হ্যাকিং হচ্ছে সুতরাং সাইবার সিকিউরিটি একটা ব্যাপার রয়ে গেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এ ল্যাক অফ ট্যালেন্ট ট্যালেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই এই ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি তৈরি হয়েছে আগের মতন সে ট্যালেন্ট পার্সনগুলোকে আমরা পাচ্ছি না ওয়ার্ক ট্রেন্ডের সুতরাং ওয়ার্ক ট্রেন্ডের কয়েকটা নাম এখান থেকে জানতে চাইতে পারে জাস্ট এই রকম দুই চারটা নাম চার পাঁচটা নাম বললেই হবে মুখস্ত করে এটার বাইরে বললেও হবে হ্যাঁ আমরা আমাদের ওয়ার্ক ট্রেন্ড কি সেটা আমরা জানলাম রিসিভিং ফিডব্যাক ফিডব্যাক নেওয়াটা একটা বিষয় ইমাজিন ইউর বস কলস ইউ ইন্টু ইন্টু দেয়ার অফিস সো ইউ ক্যান হেয়ার দ্য রেজাল্টস অফ ইউর পারফরমেন্স অর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রিভিউ তো আমার বস মানে ডেকে আমাকে বলল যে কোন একটা পারপাজে অফিসের পারফরমেন্সটা সংক্রান্ত ব্যাপার সেটা আমার এই পারফরমেন্সটা শোনার তার মধ্যে জানার পরে হয়তো কিছু বিষয় মনে হতে পারে যে আমার আমার ব্যাপারে যেটা বলেছে এটা অনেক সঠিক না সেই জন্য হয়তো রাগান্বিত আরও বিষয় থেকে যেতে পারে কিন্তু বলছে স্টপ ফর এ মিনিট কিছু সময় ধরে ভাবতে হবে হ্যাঁ চট করে মানে তার কথা শুনেই রিয়াকশন করা যাবে না হ্যাঁ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভাইস ইউ আর বিং গিভেন আচরণ ব্যবহার 
लार्निंग Will enable you to see constructive feedback as an opportunity for growth. Our say, eh, that a that the constructive feedback hai, that a say constructive feedback kintu amar life e, eh, life career, halo karat jonne ta kaje lagbe. Or that amar kono drawback thakte pare. That ani kintu chora shui buji na. Kintu onnor ah onnor amar ke jodi bolle, sheita ke jodi ami realize kori, abong eta ei ei eta jodi kono constructive देखी ग Uh, professional development maybe you feel you want more responsibility or to aim for higher position but i'm not sure what steps you should be taking to prove you can take on more feedback can be used as a strategy to achieve this goal like precise of a path the more feedback you receive the clear uh, clearer the picture will get becoming defensive will only make you miss out on uh, opportunities to excel in fact bol sa jai kichu bolle na keno joto bar joto dhoroner feedback nik ami eta feel positive feedback nilam ami seta onujayi amake sanshodhan korar chesta korlam ebong sanshodhito hor pore dekha gelo aro kichu jinish lacking royeche उदाहरण इमोशन मैनेज करते इमोशन मैनेज करते पांच पॉइंट क्या सेट गोल्स सेट गोल्स फर इेल्फ निजे गोल्ट के आगे सेट करते आज द लाइट क्वेश्चन एर विभिन्न भाव आस्किंग करते सुपारभर का कलिकर का कथा बोलते करते चाहिए फिडबैक देवे then analyze your feedback and i identify pattern ebong oi feedback niye amake kon pattern e ami amar goal e pouchabo seta ami nirdharan korte pari develop a winning strategy to overcome this uh, obstacle and achieve your goal tar pore amra starting my winning strategy ami find out korbo ebong shei bhabe ami amar goal e pouchanor chesta korbo share your plan with others and get support ebong ei bhabe ami फिडबैक डेभलप करते नाटेजी शेयर करते प्लान इनोवेटिक लार्निंग स्ट्राटेजी पैडागजी मडार्न पैडागजिर मध्य विभिन्न रकम लार्निंग से लार्निंग मध्य जेमन बोलते क्रस ओवर लार्निंग क्रस ओवर लार्निंग मेनलि बुझाते चाहसे इनफर्माल जे एडुकेशन अर्थात लाइब्रेरी वार्क करी अथवा पढ़ार फाके क्लस मैं क्लस शेष क्लाब 
ক্লাব ওয়ার্ক করে থাকি হ্যাঁ সেখানে ক্লাসের মধ্যে যে আমরা পড়াশোনা করে থাকি আবার ইনফরমাল ক্লাসের জন্য যে বাইরে যে আমরা মিউজিয়ামে অথবা সরি অন্যত্র যে বললাম যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে একটা ক্লাব থাকে সেই ক্লাবে যে কাজ করছি এইগুলোকে আমাদেরকে হ্যাঁ ক্রস ওভার লার্নিং বলে থাকে লার্নিং টুগেদার হ্যাঁ আর্গুমেন্টেশন এটা আমরা মানে একটু একশো এগারো নম্বর পেজ একশো এগারো নম্বর পেজে গেলে এটা কিন্তু ডিটেলগুলোর মোটামুটি লেখা আছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট কর আসতেই পারে বিভিন্ন পড়া পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ করে সায়েন্টিস্ট এবং ম্যাথমেটিক্স যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেইখানে কিন্তু অনেক ধরনের আর্গুমেন্ট খাড়া হয় হ্যাঁ যে সেই আর্গুমেন্ট থেকে অ্যানালাইসিস করে কিন্তু আমাদের লার্নিং আসতে পারে তাছাড়া ইনসিডেন্টাল লার্নিং এর কথা বলা হয়েছে ইনসিডেন্টাল লার্নিংটা কিন্তু অনেকটা আনপ্লানড বা আনইনটেনশনাল লার্নিং এর মতনই এটা হয়ে থাকে সাধারণত এই ধরনের লার্নিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট ঘটে গেল মানে যে যে কোনো কাজ চলার পথে হোক বা অন্য কোনো পারপাজে হোক সেখানে যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে সেই ইনসিডেন্টকে রিকভার করার জন্য অনেকগুলো ডিসকাশন আসে আলোচনা আসে এই আলোচনার থেকেও কিন্তু আমাদের একটা লার্নিং ঘটতে পারে সেই জায়গাটার কথা বলছে এছাড়া কনটেক্স বেসড লার্নিং এর কথা বলেছে কম্পিউটেশনাল হ্যাঁ কম্পিউটেশনাল লার্নিং এর কথা বলছে লার্নিং বাই ডুইং সায়েন্স সায়েন্স অ্যাক্টিভিটিস করার মাধ্যমে হতে পারে এমবেডেড লার্নিং এরকম কয়েকটা দশটা লার্নিং এর কথা এখানে বলা হয়েছে ইভেন হেলথ অ্যাসেসমেন্টের কথাও বলা হয়েছে সো এই লার্নিংগুলো আমাদের একশো এগারো নম্বর পেজ বা একশো বারো নম্বর পেজগুলো লেখা আছে এই লার্নিংগুলোর নামগুলো রাখতে পারে দু একটা লার্নিং এর ব্যাপারে হয়তো জানতে চাইলেও চাইতে পারে এই এখান থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসে না তারপর আমরা একটু দেখলাম যে ক্যাটাগরি লার্নিং এর ক্ষেত্রে এই ধরনের ভ্যান ভিন্ন ভিন্ন লার্নিং আছে আমরা এই লার্নিং এর কথা আরেকটা জায়গায় আছে দেখে এখানে আমরা খুব বেশি ডিসকাস করলাম ফাইনালি যে কথাটা আসছে রেকর্ডিং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট আসলে আমরা যে কাজটাই করলাম না কেন সেটা রেকর্ড করে রাখা দরকার কিপিং রেকর্ড দ্য মেইন রিজন ফর কিপিং এ রেকর্ড অফ ইউর অ্যাচিভমেন্ট ইজ টু বি অ্যাভেল টু ডেমনস্ট্রেট দেম টু এ পটেন্সিয়াল এমপ্লয়ার আসলে কেন দরকার ইনফ্যাক্ট রেকর্ড রাখা কিন্তু দরকার না হলে আমরা পরবর্তীতে আমরা এই আমাদের যে পটেন্সিয়ালিটি সেটা কিন্তু শো করতে পারি না সেই জন্য বলা হয়েছে রেকর্ড রাখা আমরা যে কাজগুলো করে আসছি যে ট্রেনিংগুলো করে আসছি সবগুলো রেকর্ড আমরা রেখে দেবো রিফ্লেক্টিং অ্যান্ড রিভিউইং ইফ ইউ আর এমপ্লয়েড ইউর এমপ্লয়ার উইল প্রবাবলি হ্যাভ এন অ্যানুয়াল এমপ্লয়ি অ্যাপ্রিজাল হ্যাঁ প্রসেস ইন প্ল্যান ইন প্লেস ডান ওয়েল দিস টাইপ অফ প্রসেসেস অ্যানাবেলস ইউ টু রিভিউ ইউর অ্যাচিভমেন্টস ওভার দ্য ইয়ার তাহলে আমরা সাধারণত এখনও যেটা সরকারিভাবে যে অ্যানুয়াল প্ল্যানিং যে আপার যেটা না অ্যানুয়াল প্ল্যানিং হয়ে থাকে সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী কি কতটুকু অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমার রেকর্ড করা থাকলে সেই রিভিউর মধ্যে কিন্তু আমি এক্সপ্রেস করতে পারি যে সারা বছর আমরা কি কাজ করে আসছি হ্যাঁ রিভিউ ইয়ার অ্যাচিভমেন্ট ওভার দ্য পিরিয়ড একই কথাটা এখানে আসছে এর বাইরে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমার রিভিউ হট ইউ হ্যাভ লার্ন আমি কি নতুন কিছু শিখেছি হ্যাঁ সেটা আমরা রিভিউর মাধ্যমে জানতে পারি মেক এ নেট নোট অফ ইউর রিভিউ এবং সেইভাবে আমার নোট ডাউন করে রাখা দরকার এই রিভিউটা আমি যা পেয়েছি রেকর্ডিং অ্যাচিভমেন্টস ওই কথা রেকর্ড অ্যাচিভ যা করেছি সেটা রেকর্ড করা জরুরি এবং রেকর্ড করলে পরবর্তীতে আবার এটা রিভিউ করে করে আমরা দেখতে পারব হ্যাঁ রেকর্ডিং ইউর স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটি সেটাও আমরা রেকর্ডিং করে রাখব মোটামুটিভাবে এই এইটা আমাদের রেকর্ডিং হয়েছে সাম কারেন্ট ট্রেন্ডস যদি আমাকে জানতে চায় যে পাঁচটা কারেন্ট ট্রেন্ডসের নাম বলো এবং কোভিড নাইন্টিনের ক্ষেত্রে যেভাবে ওই পাঁচটা ট্রেন্ডের কথা বলেছে ওখান থেকে দশটা ট্রেন্ডের মধ্যে দুই চার পাঁচটা আমরা দিতে পারবো এখন কি এটা দেখে বলতে পারবো পাঁচটা ট্রেন্ড কি কি আছে আমাদের কেউ কি বলতে পারবো কি আছে 
যে কোনো মানে প্রেজেন্ট ট্রেন্ড মানে আমরা যাতে যেটা দরকার যেমন করোনা রিলেটেড করলেই হয় এখন তো করোনা রিলেটেড এটাই পারমানেন্ট স্যার এখন তো ফার্স্ট ওয়ার্ডই আসছে লকডাউন হ্যাঁ তো লকডাউন হলে আমি অফিসটা কিভাবে কাজ চালাচ্ছি হ্যাঁ আমরা জুম এর মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস হ্যাঁ অনলাইন ক্লাস করছি অথবা আমরা যে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটা কি আমরা প্রেজেন্ট হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ থ্রো কি জুম জুম সেটা হতে পারে আমাদের অনলাইন ক্লাস মিট আপ মিট আছে তারপরে হেলথ কেয়ারের ব্যাপার রয়ে গেছে তাই না আমি কি এখন অনেক বেশি সেনসিটিভ হয়েছে না আমরা মাস্ক ইউজ করছি স্যানিটাইজ ইউজ করছি ট্রেন গুলো না সেই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসছে আর্টিফিশিয়াল ইয়াগুলো না কিন্তু এখন अप्लाई করতে চাচ্ছে ঠিক আছে আমরা হট অফ দা স্টেপস টু হেল্প ইওর টু হেল্প ইউ ম্যানেজ ইওর ইমোশন ওই যে স্টেপ গুলো ফার্স্ট স্টেপের কথা বলেছি না কি কি স্টেপ আগে গোল সেট করতে হবে সেট সেটিং ইওর গোল তারপরে আস্কিং করতে হবে क्वेश्चन তাই না লার্নিং context based learning computational yeah. thinking uh, adaptive learning, learning. right acha uh, first naam bola dile what is context based sir ei ei gulo ki bhaiba te dhorbe na ki hocche je ha ei gulo ei gulo ami ekhon je gulo bolchi eigulo khub beshi important prashno na eigulo ashole detail prashno ei ei chapter theke khub beshi yaar prashno nai oi je dui ta ekta bollam je मोटामुटी भाव शेष करते परीक्षा छात्र <laughs> रविवार একদিন দিলেই তো যথেষ্ট এটা উপরে কি আরো বেশি দেখে দেখে ওপেন বুক সিস্টেম পরীক্ষা তাহলে আচ্ছা একদিন তাহলে 6 তারিখে হ্যাঁ তাহলে স্যার যদি 6 তারিখে এটা পরীক্ষা হয় তাহলে আমরা ওই এভিডেন্স দুইটা তাহলে হচ্ছে 7 তারিখে দেই না তাহলে এভিডেন্স আগে রেডি করি 6 তারিখে রেডি করে দরকার হয় পরীক্ষা 7 তারিখে না হ্যাঁ তাহলে সেটা হয় ज 
रेडी करें और सब दे आ जाए अथवा मेल हो दे आ जाए जेटा ठीक है मेटरियल तैरी करते ट्रेनिंग सेशन And finally, it's a delivery competency-based training. So, we have to do a class in the class. So, we have to do a class in the class. We have to do a class in the class. We have to do a class in the class. So, we have to do a class in the class. So, we have to do a class in the class. So, we have to do a class in the learning materials. So, we have to do a class in the topic. So, we have to do a class in the class. धारा बाहिकता विषय मध्यारे मैं बुजबो मेनलीके 
ওকে তাহলে আমরা আগামী ক্লাসের জন্য একটু যদি পারি সিবিএলএম টা অল্প একটু দেখে আসবো তাহলে আমরা একটু তাড়াতাড়ি গেলে হবে কি আমরা আবার এটা রিপিট করতে পারবো একাধিক বার তাহলে আমাকে কিন্তু বারবার আমাকে পরীক্ষা নিতে হবে নিয়ে 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 আমার সবাইকে পারফেক্ট করতে হবে আমি আজকের মতন এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম